Welcome to this presentation. This is a Unit 7, I Want to Be an Astronaut, Vocabulary about Occupation Words Pronunciation. This is for the third grade. I'm your teacher, Johnny Medina. Okay, let's start with the vocabulary. Uh, we're going to talk about occupations, and I'm going to do it in Spanish and English. Voy a hacerlo en español y en inglés. Uh, vamos a ver el vocabulario que corresponde a la unidad 7, que es, seamos astronautas. Las primeras ocupaciones o primeros trabajos que tenemos son astronaut, astronauta, chef, chef, clown, payaso, doctor, doctor, firefighter, bombero, lawyer, abogado, musician, músico o artista, nurse, enfermera, pilot, Piloto, police officer, oficial de policía, secretary, secretaria, soccer player, futbolista, taxi driver, taxista o chofer de taxis, teacher, maestro o docente, and vet, veterinario. Ok, entonces a continuación vamos a pasar a hablar con cada una de las palabras a ver cómo se pronuncian y qué significan de acuerdo al dibujo. Ok, sigan conmigo. Ok, the first word in the vocabulary of occupations. Astronaut. Tenemos la primera palabra de vocabulario que es astronauta. Como pueden ver en la parte de abajo, en los sonidos que se producen por, la, por las palabras, tenemos un apóstrofe aquí en la parte de arriba. Significa que la primer, el primer sonido que tenemos aquí va a ser el de A. Ah, y va a ser fuerte. As. As. El luego tenemos aquí el sonido del schwa. Sonido del schwa, recuerden que viene de la garganta. Comes from the throat, so you, the sound is going to be like, ah, oh, ah. Oh. Y luego tenemos esta, esta palabra aquí, este sonido fonético, que son, significa en inglés la, el sonido de la O. Ok, entonces, we're going to do it in English. And the word is, os, os, throw, not. Astronaut. Ok. So I want you to repeat. Quiero que repitan. Astronaut. Ok. Repitan varias veces hasta que se quede esa palabra con el correcto sonido. Astronaut. Example. Ejemplo. The astronaut goes to space. Ok. Let's go to the next word. Ok. The next word in the vocabulary is chef. La siguiente palabra de vocabulario es chef. Miren que el sonido de la CH, en el sonido fonético, dice que es como una S larga. Shh, es como shh, como cuando quiero hacer silencio. Shh. Y luego viene la palabra F. Entonces, cuando yo leo, suena así. Chef. If we read it together, it sounds like chef. Ok, let's check the example right here. Revisamos el ejemplo. The chef prepares roast beef. Ok, quiero que repitan en casa hasta que puedan pronunciarlo correctamente. Un chef, chef. Hagan al principio el sonido largo para que vayan aprendiendo. Shh. Como que hacen silencio. Shh. Chef. Ok, let's go to the next word. Ok, the next word in the vocabulary is clown. Now, let's see really quick. This is the sound of the A. Uh, and the sound of the U. Okay, so when you read this word, it's going to sound like clown. Cuando ustedes lean la palabra clown, que es payaso, fíjense bien, este sonido es cla, cla. Y luego viene el sonido un, un. Entonces, cuando leemos junto, when we read it together, va a sonar de la siguiente manera. Clown, clown. Un solo sonido. Clown. Asegúrense que suena la A y la U. Clown. Ok, let's check the example. The clown makes jokes. Ok, let's go to the next word. Vamos a la siguiente palabra. The next word in the vocabulary is doctor. Now, remember that here we have the apostrophe. So that means the first sound that you have right here is going to sound like this. Doc. Doc. 
Okay, and then the sound of er. So when you read it, the sound right here, er. So when you read it together, it sounds doctor. Doctor. Normal speak, doctor. Okay. Ahora, esta es la palabra que, que en español se escribe igual, doctor, pero decimos en inglés doctor. Acuérdense que este sonido que está aquí, es esta, esta que parece una A, es de sonido en inglés, suena como una A y una O juntas. Entonces va a sonar así, doc, doc, doctor. Acuérdense que el sonido acá de esta E invertida se conoce como el schwa, es decir, que viene un sonido de la garganta. Er, er, er. Entonces cuando leen juntos va a sonar doctor, doctor. ¿Ok? Practiquen estas varias veces hasta que puedan pronunciarlo correctamente. No confundan con el español, que es el doctor, sino doctor. ¿Ok? Tenemos un ejemplo. Example, the doctor heals people. ¿Ok? Let's go for the next word. Vamos a la siguiente palabra. The next word in the vocabulary is firefighter. It's actually two words that even though they are together, they are two words separate. Okay, so the first thing that you need to remember, the apostrophe, that means the first sound is gonna go very strong. Okay, and then we have the second one. Okay, look, they are very similar. They all have the I, I, and the schwa. Okay, so let's try it. Fire, fire, fighter, fire, fire. So when you read it together, it's going to sound firefighter. Ahora, ese firefighter en español, que es bombero, sí, entonces vamos a ver que tenemos el A y el I. Este es un sonido junto, el fai. Sí, el sonido A y suena, va a sonar como junto. Y luego viene el sonido del schwa, que es el independiente, es un sonido solo, el de la E. Pero como está con la R, va a sonar así. Fire. Ok. Entonces, vamos al lado, donde está de nuevo otra palabra A y juntos, el fai. Sí. Y viene el sonido del, de la E, de la E que es el invertida, que es el schwa, y la R de nuevo. Ahora recordemos que en inglés. Esta T es como una T muy bajita. Entonces, cuando suena, no, casi no se la escucha. Entonces, cuando repetimos la palabra completa, dice fire, fighter. Fire, fighter. Ok. Damos el ejemplo. The example, let's look on below. The firefighter puts out the fire. Por favor, repitan en casa cuántas veces sea necesario para poder pronunciarlo correctamente. Firefighter. Vamos a la siguiente palabra. The next word. Okay, so the next word in the vocabulary is the lawyer. Now, remember, we have the first sound with apostrophe. So that means here you're going to find the stress in the first right here. Now, remember the sound of this phonics is the sound of the O. So when you read, it's going to sound like this, law, jur, law, jur. Okay, so remember, these things are very important. Es muy importante aprender esto en los sonidos correctamente para las palabras. Tenemos que, aunque uno ve la A y uno tiene, intenta decir liar, está incorrectamente. Sí, porque no tendría otro significado. Vemos que el sonido para la A en inglés, el sonido fonético es el sonido de una O. Sí, que está marcado aquí. Y como hay una apóstrofe, va a sonar más fuerte aquí. En la primera palabra va a sonar lo. Miren, lo. Entonces la J, la E invertida, que es el sonido del schwa, va a sonar como er. Entonces cuando yo leo, va a sonar lawyer, lawyer. Sí, entonces juntándolo y pronunciando todo rápido a la velocidad normal, debería sonar lawyer. Lawyer. Entonces, let's repeat these words as many times as you can until you can get it correctly. Okay, let's check the example. Veamos el ejemplo. The lawyer works in the court. Sí, el juez, el abogado trabaja en la corte. Okay, espero que puedan practicar y repetir cuantas veces sea necesario. Let's go for the next word. Vamos a la siguiente palabra. Okay, the next word in our vocabulary 
is a musician musician let's do it as low so you can learn okay so first we have the sound of the moo right here moo that means that here we have the stress so that means that we have in the second syllable with it which is this sis is going to have the second stress the, the stronger stress sound and then the long s that means the sound of the sh and then the schwa of the a right here so musician okay remember mu se shen okay let's try it at normal speed musician musician okay vamos a ver en español entonces tenemos la palabra musician sí que significa músico sí entonces vemos que la primera palabra ya no tiene el sonido de estrés significa que no va tan fuerte el sonido va en la segunda palabra que está aquí entonces vamos a ver la primera dice mu acuérdense sí si, es como una z sí si, muse muse entonces sonido sí si, y el sonido de la s larga que es un sonido de shh, como shh, cuando hago silencio entonces va a sonar así musician musician probémoslo nuevamente a velocidad normal musician ok, practiquen cuantas veces sea necesario veamos el ejemplo, let's see the example ok, the musician plays the guitar the musician plays the guitar ok, try it at home and practice let's go for the next word vamos por la siguiente palabra ok, our next word in the vocabulary of occupations we have the word nurse ok, this is very important remember, the one that looks like a three right here is the sound of the e ne. so it's going to say ne. so the sound is ne. nurse and then you, these all three the three R S E only sound like an R S so when you read it, it sounds like this nurse nurse okay like only one sound nurse okay ahora en español veamos esto es muy importante esta palabra nurse que es enfermera tiene un solo sonido si ¿sí? aunque vemos varios aquí un son, una sola una como una sola como si fuera una sola sílaba el sonido que vemos aquí que parece un 3 ese es el sonido de la e abierta ne. Entonces, cuando decimos esa palabra, en vez de decir nur, decimos ne. Pero como tenemos la R y la S juntas, nos va a sonar así. Nurse. Nurse. Ok. Practiquemos varias veces. Vamos por separado. Ne. Ne. Y viene ers. Ers. Sonido solo de la R y la S. La R suena rrr. Entonces va a ser nurse. Ers. Ok, entonces cuando lean juntos va a sonar así, nurse. Ok, try to repeat as many times as you can, nurse. Ok, then the example, the nurse cleans the wounds. Ok, let's go for the next word, vamos por la siguiente palabra. Ok, the next word in the vocabulary is pilot. Ok, if you see right here, we have again the stress sound right here because of the apostrophe. So we know that this sound right here is going to sound like pi, pi. Ok, and then you have the sound of the schwa for the O. So it's going to sound like lut, lut. Then if you put it together, it sounds pilot. Ok, en español, si vemos aquí, este sonido de la I va a sonar como una A y juntas. Y como hay sonido de estrés aquí, el apóstrofe, entonces significa que el primer sonido va a sonar fuerte. Pi, let. Recuérdense que el sonido de la E invertida es el sonido del schwa, sonido que viene del, de la garganta para la O. Entonces suena como uh, uh. Entonces cuando decimos la palabra va a sonar así. Pilot, pilot. En velocidad normal, pilot. Ok. Entonces, repitan varias veces hasta que suene correctamente. Ok, let's check the example. The pilot flies fast. Ok, the pilot flies fast. Ok, let's go for the next word. Vamos por la siguiente palabra. Our next word is police officer. 
Okay, so now for this one, we have the sound of the, for the O right here of the PO. So that doesn't sound like a PO, it sounds like PA, PO, because of the schwa. And then we have the stress sound in the second syllable. So it's going to sound like a long E right here. You have a long E. So it sounds police, police, police. And then again, we have another stress right here for the second word which is ah. Oh. Remember the sound of the ah uh, right here, of the o oh right here of the officer, sounds like ah uh, all oh, together. So it's like ah, oh. ah. Oh. And then the sound of the short e and the schwa again with the r. So sounds right here. in the second one will sound like this, officer, officer. So when you read all together, it will sound like this. Police officer. Police officer. Okay? Try to repeat it as many times as you can. Vamos a la en español. El vocab en este vocabulario tenemos la palabra de, de oficial de policía que sería police officer. Vemos que está el schwa en la primera. Entonces, la oh, suena como esa O que está aquí, que vemos aquí, suena como un O oh, que viene como la garganta. Sí, vemos que el estrés de sonido va a estar en la segunda sílaba. Como es una I larga, va a sonar police, police, police. No please, pero police. Ok, que se pronuncie correctamente. Entonces tenemos la primera, please. Luego tenemos otro signo fuerte del, por la apóstrofe de la primera letra. Acordemos que la A invertida significa que suena un sonido como una A y una O juntas, como que comienza con una A y termina con una O. O, oh, O. Oh. Luego tenemos el sonido corto de la I. Fi, fi, y el sonido de schwa de nuevo con la R, que suena er. Entonces, cuando, suena, cuando decimos toda la palabra, va a sonar de la siguiente manera. Officer, officer. Ahora, si escuchamos toda la palabra junta, suena police officer, police officer. Veamos el ejemplo, el ejemplo. The police officer arrests the thief. Okay, I want you to try it at home and repeat as many times as you can. Quiero que vayan a casa y repitan en su casa, repitan esas palabras hasta que puedan pronunciarlo correctamente. Okay, let's go for the next word. Vamos por la siguiente palabra. We have our next word. The next word is the same, secretary. So we have the stress sound in the first one. So you know this sound right here is going to sound very strong, se. And then you have the here including the schwa, cre. So the sound is secre, secre. Now, here you have an A, but in, in English, in the phonics, you, that word disappears, that letter. So the sound is like, like you say all together, like the tari, instead of saying tari, you say tree. So when you read together, it sounds secretary, secretary is not correct. So you say secretary, okay? Try it, secretary. Okay, en español, vemos que la palabra secretary, sí, que es para secretaria, vamos a separarla aquí. Sonido fuerte en la primera, en la primera sílaba, C, porque tiene el sonido del apóstrofe ahí, entonces tiene fuerte, C, y luego viene el sonido de Shua con la K, entonces cre, cre, So, entonces diríamos secre, y aquí se pierde el sonido del A, suena muy bajito, por eso no viene el, el sonido fonético. Entonces suena secretary, como que t, como que la T suena solita, t. Entonces suena así, secretary, secretary. Ok, ok, so try it and repeat as many times as you can. Vamos a repetir estas palabras hasta que pueda sonar el, el pronunciamiento correcto. Veamos el ejemplo, the example. The secretary types the reports. Ok, let's go for the next word. Vamos por la siguiente palabra. Our next word in the vocabulary of occupations, we have soccer player. Ok, so now let's go over the first word. The first word has the apostrophe on the first syllable, so it's going to sound like saw. And then the sound of the schwa, her. So soccer, soccer. Soccer. In the second word, we have the word play. 
Okay, so I want you to check this because you have all syllables right here together. So the sound here is AE. So when you read first, because of the apostrophe, it's going to sound play. And then this is going to sound together. The schwa with the R. So it's going to sound player. Player. So when you read together, soccer player. Soccer player. Okay, I want you to try it at home. Vamos a ver esta palabra, la palabra de jugador de, de fútbol en español, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos el sonido primero fuerte de la primera sílaba y el sonido de la A, G, que es una A o juntas, entonces suena SO. Y luego tenemos el sonido del schwa, que es el sonido del ER. Entonces SOCCER, el sonido junto. La siguiente palabra tenemos la apóstrofe, por lo que tenemos el primer sonido que va hasta la EI, ¿sí? Entonces suena PLAY, ¿sí? Como PLAY. Y el sonido de la, de la, del schwa con el R suena como er. Entonces suena player. Player. Ok, entonces cuando leemos todo, leemos todo junto, son, sonaría de la siguiente manera. Soccer player. The soccer player scores a goal. Ok, I want you to repeat as many times as you can. Practice. Por favor, entonces vemos esta palabra que tenemos que repasar para que nos suene correctamente. Entonces repitan cuantas veces sea necesario hasta que pronuncien correctamente cada sonido. Ok, vamos a la siguiente palabra. Let's go for the next word. The next word in the vocabulary is taxi driver. Ok, so first we have the apostrophe. Check the first thing, apostrophe right here. Now the sound of the a ah, eh, together. So the sound is going to go like this, eh. So when you read the first syllable, it's going to go like this, ta, ta, no ta. Okay, so it's not a, 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 an open a, it's a, eh. It's like the a and e eh, together, ta. And then, tech, because you have the K right here. So tech, z, taxi, okay? That's the first word. In the second word, we have, again, we have the apostrophe, so the first sound is going to go strong. The A-E, so it's going to be dry, dry, and then the sound of the, the schwa with the R, er. So when you read together, driver, driver. So now let's do it all together. Taxi driver. Let's do it at normal speed. Taxi driver. Okay, repeat as many times as you can. Vamos a ver esta nueva palabra. Bueno, son dos palabras en sí para esta ocupación, que sería el conductor, el chofer de taxi. Ahora, la primera palabra que es taxi, como nosotros le haríamos en español taxi, no es así porque en español, en inglés, la A suena como una A E juntas. Entonces, el sonido es como una A. Entonces, cuando leemos y el primer sonido es fuerte, dice que va a sonar así, tac, por la K. Entonces, suena tac. Z. Recuerden que esta es una I larga la que está aquí. Entonces suena así, taxi, taxi. Ok. Vemos en la segunda palabra de nuevo, el sonido fuerte va en la primera sílaba. Como es ahí juntas, va a sonar así, try, try. Y el sonido de schwa, que no deben olvidarse, que suena como er, sí, que tiene que sonar como sonido de la garganta. Entonces cuando leemos todo junto, va a sonar taxi driver. Ok. I want you to repeat. Quiero que repitan cuantas veces sea necesaria para pronunciar lo correcto. Ok. The taxi driver drives in the city. Ok. Let's go for the next word. Vamos por la siguiente palabra. Ok. The next word is teacher. Ok. This is very important. So we have the apostrophe right here. So the first sound is going to go like T. T. And then when you have the sound of the T, you have a T and a long S right here. That means sh it's going to sound like t, t. So, and then you have the sound of the schwa right here with the R, er. So it's going to sound like teacher, teacher. Okay? So let's try it again. Teacher, teacher. Okay? Para repasar esta palabra que a veces uno se confunde, ¿sí? tenemos que ver que el primero, ¿sí? en la primera sílaba tenemos una I larga. Comienza con sonido fuerte, entonces va a sonar primerito ti. Entonces hagan sonido fuerte, ti, ti. 
no se para con la siguiente sílaba que es con la T y la S larga que suena como una sh, como ch ok, entonces el sonido y el er entonces va a sonar así teacher teacher ok, repitan cuantas veces sea necesario teacher ok, let's see the example veamos el ejemplo the teacher guides the students ok, let's go for the next word ok, our last word on the occupations I know that we have more but these are the ones that we're learning right now ok, the first word and the last word I mean is bet ok, this one has the same sound as you can see right here so it's going to sound like bet ok, nothing difficult remember, the sound of the right here, of this B is with your lips B so it's bet ok, this is very important ok, vamos a ver esta palabra en español bet, que es, una, es un recortado para veterinarian que se dice en inglés, pero vamos a verlo como bet algo muy importante ¿cuál es la diferencia de sonido? En, en la B chiquita que tenemos aquí, o la B labial, como dice labial, significa que cuando yo digo esta palabra, voy a morder un poquito mi labio. No es con los labios cerrados, sino con mordiendo el labio, el labio de abajo. Entonces va a sonar así como bet, bet, ¿ok? Acuérdense eso siempre. Es lo único que diferencia de, del inglés. ¿Ok? So let's see the example. The bet cures animals. The bet cures animals, make sure the sounds goes like ve, ve, with your lips, biting your lower lip, ok, that will be it, entonces eso es todo, vamos a, a terminar con estas son las palabras de las ocupaciones, ok, just to remember, uh, three small things, repeat as many times as you can to practice the words, remember that you need to read out loud, Okay, so you can hear yourself and you know what you're reading and how you're pronouncing them. And third, be patient. Okay, you need to be very patient because it's not something that you learn one day to another day. Thank you for watching this presentation. Solo recuerden, como última indicación, tienen que repetir estas palabras que hemos repasado cuantas veces sea necesaria. Sí, hasta pronunciarlas correctamente. Recuerden también que deben leerlo en voz alta. Cuando lo repitan en voz alta van a practicar con, su, con sus lenguas y van a ver la diferencia de pronunciación. Y como último punto, sean pacientes. Recuerden que esto toma tiempo, no es algo que aprendo a la primera. Ok, gracias por ver esta presentación. Eso es todo por el día de hoy.